Welcome back to News Channel 3 Live at 9. Are you ready for this? Nine countries, mm -hmm. 36 states, wow. 164 Blues Acts. You know we can only be talking about one event, and that would be the International Blues Challenge. It is the largest gathering of blues musicians in the world, and it kicked off last night. It goes for several days. And we got a great blues artist who comes all the way from Croatia. That's right. He is a premier harp player, Tomislav Guliban, and we'll talk with him in just a moment. But first, you have got to check his sound out. i novinari i televizija i radio i svi sudionici su bili frapirani činjenicom da u biti prvo Hrvatska što je to, a drugo da u Hrvatskoj uopće postoji blues glazbenik, blues glazba, blues bendovi. Tako da je jedna zbilja bila dobra procena to bila tog organizacijskog tima na čelu sa Jay Silmanom koji je eto napravili jednu dobru odluku jer nakon tog natjecanja smo imali jednu odgovornu zadaću da nešto tak slično kaj smo vidjeli u Americi napravimo u Hrvatskoj. Godinu dana nakon toga smo to ne uspjeli, tako da je već i drugi kontingent hrvatskih plus glazbenika otišli u Memphis. International Blues Challenge-a postoje dvije kategorije, dvije glavne kategorije. Znači, kategorija solo duo i kategorija bendova. Pošto je ta moja poznica došla u vrlo kratkom vremenu i jako je malo vremena bilo do tog natjecanja, tehnički je bilo lakše izorganizirati da idem sam u Memphis. Ti na kraj mi nije žal jer Evo, nakon tog nastupa kao solista sam zbilja onak dobil jedno samo pouzdanje, pošto je koncert u solo formaciji, pogotovo s uzmom harmonikom, dosta teško odraditi jer nemaš isto vremeno svirati i pijavati. Iako mislim da od nekakvih 190 učesnika sam bil jedini te godine koji je napravo solo nastup sa usnom harmonikom. I have only empty bottle of Rakhia because we drink it on the way here, so you won't taste it. Kad sam razmišljal kako najbolje smisliti solo nastup, imaš 20 minuta. Tih 20 minuta ti prođe cijeli onaj život do tog momenta, znači sve svoje najbolje trebaš staviti u tih 20 minuta. 
A osim znači, te glazbene varijante sviranja i pjevanja, htio sam opet napraviti i nekakvu promociju hrvatskog bluza i promociju naše zemlje, tako da sam između pjesama i pričao zake izvodim recimo hrvatsku tradicionalnu melodiju od kuta melodija potječe. Na kraju je ispod to pravi jackpot jer ljudima, publici, a pogotovo u žiriju koji je tamo bilo, to je bilo interesantno, te stvari nisu znali, bluzu većinom znaju sve, to je njihova glazna. Ladies and gentlemen, get ready, let's welcome one of our international artists, representing Croatian Blues Forces from Croatia, let's welcome Tomislav Little Pigeon Gullivan! Moj prvi nastup je bil petog veljače u malom klubu na Bill Streetu koji se zove Tap Room i kad sam vidio taj klubić zbilja sam osjetil da sam pravi čovjek za taj klubić jer nije bil veliki. Bojal sam se velikog stage-a i velikog kluba i mene samog u tom stage-u. Hvala on Croatia! Uh, I'll repeat this one. My name is uh, Tomislav Golban. My last name, translated on English, means pigeon. I'm not joking. So, first song will be Pigeon's Flight, dedicated to myself. I was nervous, I was excited. I was excited with everything I saw. Kad sam pročitao program i kad sam vidio koji su sve dečki u konkurenciji koje je došlo u publici. Kad sam vidio sve važnije ljude iz blues biznisa kojima sam samo čitao na internetu ili u stručnoj štampi. Kad sam vidio da su došli slušati koncert, odgovornost sprav njih moja je još porasla. Tako da je bila tu količina trena koju već dugo nisam osjetio. Nakon mojeg prvog nastupa u Tep Roomu imao sam još dva službena nastupa. Jedan je bil dan poslije u klubu Alfreds u ranu zoru za glazbenika i to dosta teško. nakon prvog nastupa i nakon tog doticaja sa blues konkurencijom bilo se dosta teško jutro dići i doći pripremljen na nastup, ali je bilo u toliko lakše jer je taj nastup bio van konkurencije. Znači taj nastup je bilo organiziran kao International Showcase, što bi značilo da smo u tom klubu u to vrijeme nastupali samo neamerički glazbenici koji su došli iz ostatka svijeta. Tu sam opet sredao svoje prijatelje, možemo tako reći, iz Italije, pa je odmah nastala nekakva pozitivna komunikacija i dečki iz Norveške, Francuzi. Svi smo se našli u istoj nepogodi, možemo tako reći, s velikim podršnjacima i svi smo se nagledali po kakvom sad svijetu tako rano jutra, ali to je bilo fenomenalno, čak sam zaključio da je možda i bolje svijetiti ujutre jer su svi trezvene glave možda čak i umorni pa su više skoncentrirani na glazbu i taj nastup je bil puno opušteniji. Tu dolazimo definitivno do one rečenice da glazba nije mjerljiva stvar i da je najvažnije da se svi dobro zabavljaju. Na kraju krajeva ljudi su počeli plesati u podne u klubu na Bill Streetu, čak i izbrit kluba u sunčinom danu, kućiš ljepše. Tomislav, Little Pigeon, Golovan! Hej! 
Treći nastup je bil isti taj dan, na večer, opet u tep roomu. I, I za taj nastup mogu reći da, da je zbiljan bil napravljen, odsviran i odpjevan u jednom ležarnom tonu. Sva ona trema, sva ona nervoza je pustila, otišla i, i tu sam bil onaj pravi. Ja ne znam kak je organizirano to natjecanje iz godine u godinu. Ali, znači, 2009. kad sam ja bil na tom natjecanju, svi glazbenici su svirali dva puta u istom klubu, ali pred različitim žirijem. Tako da se niko nije mogao žaliti, recimo, ne znam, ovaj žirijem nije bil naklonjen. Ako taj nije bil naklonjen, onda drugi dan ti je trebalo biti naklonjen. Ide greška u tebi. Representing the Sacramento Blues Society, the Aces, from BB Kings. Nakon polufinalnih večeri, znači ta dva nastupa, svi glasovi su se zbrojili i organizator je dao popis klubova, pošto ih na Bill Streetu ima više, popis klubova u kojima će biti proglašenje finalista. I sad mi smo otišli u te klubove, ja sam iskreno zabrao kako se zvala taj moj klub, gdje je bilo moje proglašenje, jer od šume klubova na Bill Street, u Bill Street nije velika ulica, ali zbilja ima velikih klubova i jako velikih klubova. Tamo je svirao band i mi smo negdje poslije ponoći su jednostavno pokirali nastup, došli je čovjek sa arkom papira i pročitali je sve finaliste iz svih klubova. Znači, iz te pruma je samo jedan izvađač otišao u finalnu večer. Nažalost, to nisam bil ja, ali moram priznati da moje razočaranje nije bilo veliko. Iz bilja tam je bilo dobri svirača i izvađače koji su više puta već učestvovali na tom International Blues Challenge-u, ljudi su iskupili puno više iskustva. I nakon tog proglašenja, jednostavno, baš pokraj nas smo vidjeli jedne finaliste koji su se plakali od radosti. Tako da je bilo to zbilja puno emocija i veselja za jedna, možda malo manje veselja za drugu. Nakon proglašenja finalista, krenula je nekakva lista prijave za jam session. Znamo da svaki blues koncert završava i u sredini ga je dobro začinati sa jam sessionom, a pošto je Bill Street u to vrijeme bil prepun glazbenika, nisi mogao fuljati sa jam sessionom, svi znaju svijeti. Tako da ja sad više ne znam, da li sam se ja zapisao na taj papir ili sam jednostavno samo rekao da sviram usnu harmoniku, ali se sjećam da me nisu prozvali da dođem svirati, nego je samo gitarista pokazao ovak i u biti ovi moji dečki su me trkali kao zovuti na jam session i ja sam usred pjesme uspočil. Tako da se desili taj jam session što mi je bilo opet jedno veliko iskustvo i dosta kratko trajal, ali je bilo jako puno glazbenika koji su se izmjenjivali na pozornici, tako da dio improvizacije, dio organizacije i sve je urodilo jednu uspješnju jam session, ali svirilo se dugo vnutra. Ja ne znam da li je atmosfera na Bill Streetu takva svaki vikend ili je to samo u danje održavanja tog velikog Blues Challenge-a. 
ali takva atmosfera i, i, i takva pozitivna vibracija svih tih ljudi uključeni ne samo u glazbeni biznis, nego u zabavljački biznis bilo kakve vrste je nevjerojatno. Makar zakon dolara vrijedi. Znači sve kaj gledaš moraš honorirati na neki način jer ti ljudi žive od toga ili im je to prihod koji nije ne neophodan. Znači ako tam vidite dečka da se izvrće po zraku u trostrukom saltu, onda je red da mu se u kanticu gdje piše napojnica baci neki dolar da se kupi nove tenisice. Recimo, razlika, možemo to tak nekako nazvati ulične kulture među Hrvatske i Amerike ubrali. Znači, bend u Americi je sposoban svirati na cesti samo za napravnici. I svaki prolaznik bude nagradil njihov trud. Recimo, kod nas za sad još nije takva situacija, znači nam gledaju ulični svirače kao propolice, pijance ili ljude manje koristi, ne, sad tako se tu sviraš, odi si doma sviraj. Dok je recimo u Americi bar ta situacija na Bill Streetu potpuno drugačija, znači tamo su ti ljudi cijenjeni, poštovani i na kraju financijski nagrađeni. Sam u Memphisu ima zbilja pregršt povijesnih glazbenih vrijednosti za pogledati. Jedna od njih je definitivno Sun Studio, za koji smo mi imali nekakav organiziran izlet, nekako u plodbu. Znači smo pogledati taj Sun Studio i moj menadžer Simi Šerbizović je iznad šanka, znači kad se uđe na tu, zovemo recepciju, nije recepcija, ali taj neki šank, blagajna i kasa, vidio nadpis Make your own CD, snimi svoj CD za 100 dolara. I sad kad smo mi završili tu turističku turu po Sun Studio, gdje nam je vodič, vodičica sve objasnila, cijelu povijest i zbilja smo saznali puno informacije za koje nismo ni znali da su se desili baš u sam studiju. Smo pitali da je od ove natpis tu reda radi ili to zbilja funkcionira. Smo smo objasnili da sam studio preko dana funkcionira kao muzej, preko noći kao studija. I sad je tu bila sreća ogromna da smo mi odmah odlučili to moramo napraviti, moramo snimiti bar jednu pjesmu u knjigu Lugu, da se zna da je snimljena u Sun Studio. Sam Sun Studio nije nekako stani pa ni građe mi, znači da uđeš unutra i da vidiš čuda tehnike, softvera i hardvera, akustike ovakve, akustike onakve, proračun, da si ide tamte. Ali je simpatično da imaš na podu nacrtan jedan X, i da se zna da je na tom X-u stajal Elvis. Čak postoji legenda da je Bob Dylan došao u Sun Studio, kleknuo to ljubo lik si i zašao ovan i rekao ono kaj sam trebalo napraviti, sam je pravo. Tako da definitivno Sun Studio odiše jednom energijom koja je zbilja vrijedna poštovanja. Znači kad uđiš nutra onda si zbilja ma jer znaš da su tu bili oni najveći. I da su zbilja vremeg dijela klasici rock'n'rolla nastavili u tom sam studiju i jednostavno to ti je dovoljno da snimiš neke svoje i dovoljno i previše za inspiraciju na koju nikad nisi računao. Sun Studio je zbilja jedna neka. Hvala, jsem James Lott, Sun Studio. Memphis, Tennessee, USA, baby. Uh, I've been engineering here for about 22 years. Uh, one of the first major artists that I had in the studio was U2. Uh, not a bad start to a career, I guess. 
Um, and since then, we've had so many artists. Uh, I just really, it's hard to name them all because I start forgetting. Uh, you know, see, I've already started forgetting. Def Leppard, they, I don't know if you know who they are, the kind of heavy metal guys. Um, um, come over here, come over here, help me. Okay, shout them out. Beck, Tom Petty and the Heartbreakers. Sheila E. Bonnie Raitt. I forget too. By the way, that, that sound you hear over there is Matt. Billy Bob Thornton. Oh my God, I know. We, every, Maroon 5. When everyone, you know, when you start trying to do your resume, it's hard because you, you forget all the people you've done. Because I've done a million bands. It's not just about the, the famous bands. So dig. It's about uh, the guys who come in and have a dream and want to be famous. Stand by. Roll it. Jedino kje bi promijenil u svojem snimanju u Sun Studio je to da bi si uzeli više dana. Znači, vrijeme i novac koji sam raspolagal su bili otežavajući faktori, a i samim tim ja nisam bil spreman, mislim, spreman, nisam planiral ići u studio. Znači, nisam imal u glavi nove pjesme, nisam imal aranžmane, nisam imal viziju kako bi to trebalo izgledati koji uvijek imam kad ti ne snimati nešto. Bilo mi je dovoljno da znam da idem snimati u Sun Studio. Tako da, te snimke koje su nastale u Sun Studio su definitivno plod trenutne inspiracije koja se desila upravo tamo. U tih dva sata koje smo imali u Sun Studio je izašlo i jako puno materijala. Ne znam da bude više i kako moguće s tim tak nešto, ali dobro, nikad ne reci nikad. Avion me nosi u country of blues, džepovi prazni, nothing to lose. U snjaku u ruci, gledam from plane, dolje u magli, gubi se train. Engine se gasi, in Memphis light, kofere skupljam, idem u night. Znoj na licu, otkopčav vam button, tresu se ruke ko da berem katan. Stojim na stageu i počinjem play, mislim u sebi, will be okay. Na Bill Streetu zaradih dva baksa, only da mi to ne postane praksa. Mnogo mi missing, Zagor je i špek, hamburger nothing, kvari mi tek. Whiskey dollars and plastic of food, darling Croatia, za tobom sam lud, lud, lud. You just want me to save it? No, no, I'll hear it one more time. Okay. You know, it was actually a pleasure having Tommy here tonight. 
uh, I didn't know Croatians could suddenly become black southern men. And uh, boy, he walked in the door and he, he sounded like a black guy from a, a juke joint in Mississippi. Uh, that's, that's, a, that's a mark of a cat who really um, has mastered his instrument. And he knows the nuance of blues and Croatia. Wake up, this cat is the real deal. In Memphis, Tennessee I came out from sun And kicked out some good blues Spirits of all legends Danced in the room I met a gal Sarah was her name She had long blonde hair And a drink in her hand She said Hey baby, are you going my way? Cause this may be your lucky day Oh Sarah, oh 